آداب زیور کو اس کی مناسبت کے حساب سے پہنا جاتا ہے یعنی پیر میں پازیب اور پائل پہنی جاتی ہے ہاتھوں میں کنگن چوڑیاں اور بھی جو چیز ہاتھ میں پہننے کی ہوتی گلے میں گلوبن مٹر مالا اور لڑیوں والے ہار ہوتے ہیں وغیرہ کانوں میں کرن پھول وغیرہ پہنے جاتے ہیں بالے جھمکیاں لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ ناک کی نت کو کوئی کان میں پہنے ہوئے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کو یہ بات بہت بے تکی لگے گی لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ لکھنؤ کی براتوں میں اور شادیوں میں یہ ایک رسم ہے کہ ناک کی نت کو کان میں پہنا جاتا ہے اور یہ کون پہنتا ہے جب برات آتی ہے تو جو برات میں سب سے سینئر موسٹ ممبر ہوتا ہے عورتوں میں یعنی ساس ہیں بڑی بھاوج ہیں پھوپھی ہیں یا بڑی بہن ہیں وہ اپنے کان میں کرن پھول کے ساتھ دلہن کی نت پہنی ہوتی ہیں کیونکہ لکھنؤ میں لڑکیوں کو جہیز میں نت نہیں ملتی ہے بلکہ نت سسرال سے آتی شادی کے دن تو اس نت جو بھی خاتون کان میں پہنے ہوتی ہیں اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سینئر موسٹ ہیں اس پوری برات میں اور سارے رشتوں کی باتیں ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں سے کی جاتی ہیں اب اس نت کو کیا کیا جاتا ہے جب برات آتی ہے تو سب کو شربت پیش کیا جاتا ہے پہلے کٹوروں اور پیالوں میں ہوتا تھا اب گلاسز میں ہوتا ہے حسب حیثیت جس طرح کی جس کی حیثیت ہے ویسے گلاسز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے یہاں اس کے چاندی کے اور تانبے کے کیسز ہوتے تھے جن پر پالش ہوتی تھی اس میں گلاس میں رکھ کے شربت پیش کیا جاتا تھا اور ایک کٹورے میں جو ہے اس شربت کو رکھ کے اور اس میں جو دلہن کی ہونے والی نند یا ماں یا ساس ہوتی ہیں وہ اتار کے اس میں ڈبوتی ہیں اس میٹھے شربت میں اور پھر اس کے بعد نکاح کے وقت اس نہ اس نت کو دلہن کو پہنا دیتی ہیں جیسا ابھی ہم نے کہا ہے کہ نت جو ہے وہ سسرال سے آتی ہے اسی طرح سے سسرال سے اور بہت سی چیزیں آتی ہیں خصوصاً ساچک میں دلہن کے جوڑے آتے ہیں کسی کے یہاں اکیس ہوتے ہیں گیارہ ہوتے ہیں اکیس ہوتے ہیں یہ آڈ نمبر میں ہوتے ہیں اکاون ہوتے ہیں اس طرح سے جتنے بھی جس کی اپنے اپنے حساب سے لوگ بھیجتے ہیں اس میں زیور بھی ہوتا ہے اس زیور کو اور جو دلہن جب بیاہ کے جاتی ہے اس کی منہ دکھائی میں جو زیور وغیرہ اس کو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چڑھاوا اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لکھنؤ میں دلہن کو کا کیا مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کو جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کو چڑھاوا یا آفرنگ کہا جاتا ہے لکھنؤ کی شادیوں کی ایک بہت دلچسپ رسم ہے جو اب تقریباً اٹھتی جا رہی ہے وہ یہ کہ رخصتی سے پہلے یعنی ودائی سے پہلے جو دلہن کا پلنگ ہوتا ہے اس کو باقاعدہ سجایا جاتا ہے اس میں سیج بند سیج بند کہتے ہیں ٹیسلس کو جو کھینچ کے چادر کو چاروں کونوں میں باندھ دیے جاتے ہیں اس کے بعد سات سہاگنیں ہوتی ہیں جن کو بلایا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں لڈو دیے جاتے ہیں اور وہ اس پلنگ پہ لوٹتی ہیں اب آپ تصور کیجئے کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سات سات بار ان عورتوں کو لوٹنا ہوتا ہے اس پر اور ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے یاد ہے ہم بہت چھوٹے سے تھے مشکل سے تین یا چار برس کے ہوں گے ہمارے ایک چچا کی شادی تھی اور اس پہ ہم بھی گئے تھے تو اس میں کشمیری چائے سرو ہو رہی تھی اور بہت گرم کشمیری چائے میٹھی ہے نمکین جو ہو بہت ہی نہیں پائپنگ ہاٹ سرو کی جاتی تو وہ ہمارے پیر پہ گر گئی تھی اور ہم بہت رو رہے تھے اور کوئی تھی وہ ہمارے پیر میں چونا لگا رہی تھی تاکہ پھپولا نہ بنے لیکن جو ہم نے اپنی دادی کو دیکھا کہ وہ پلنگ پہ لوٹ رہی ہیں تو ہم اپنی چوٹ بھول گئے اور ہم اس کو بالکل بہت چکتا دیکھ رہے تھے کیونکہ ہماری دادی جو تھیں وہ بہت ہی بردبار اور بہت لیے دیے رہنے والی شخصیت تھیں لیکن وہ پلنگ پہ لوٹ رہی تھیں جو ان کا دولہا سے یہ رشتہ تھا کہ اس پہ ان کو لوٹنا تھا سات عورتوں میں لکھنؤ کی شادیوں میں اتنی رس رسمیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس کو اس کو ہم بتانا شروع کریں تو درجنوں ایپیسوڈ اس پہ بن جائیں گے لیکن ہم کچھ خاص خاص رسمیں جو ہوتی ہیں اور اب تھوڑی سی وہ ہونا کم بھی ہو گئی ہیں ایک رسم ہوتی ہے نمک چشی نمک چشی کیا ہوتی ہے برات کی صبح دولہا کے گھر سے دلہن کے لیے کھانا آتا ہے یعنی سسرال کا نمک کو چکتی ہے اس دن تو اس کو کہتے ہیں نمک چشی وہ اچھا خاصا کھانا ہوتا ہے پلاؤ زردہ قورمہ شیرمال وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دلہن کے لیے پہلے تو کبھی کبھی تو ناشتے دان میں آتا تھا بڑے والے ناشتے دان تانبے کے ہوتے تھے اب تو پتیلوں میں آتا ہے اور بھی لوگ کھاتے ہیں لیکن کہلاتی وہ دلہن کی نمک چشی ہے نمک چشی کے بعد ایک کھانا اور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بہوڑا اب یہ بہوڑے کے لفظی معنی کیا ہیں کسی کو نہیں معلوم ہوں گے یا کسی کو معلوم ہو تو اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ہم کو بھی بتائیں کہ بہوڑے کے معنی کیا ہے بہوڑا یہ ہے کہ جب دلہن رخصت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھانا کیا جاتا ہے اور وہ کھانا اچھا خاصا ہوتا ہے سو پچاس لوگوں کا 
پلاؤ زردہ جو کچھ بھی کھانا برات کو کھلایا جاتا ہے وہ باقاعدہ اسپیشلی پکا کے بورچیوں کو معلوم ہوتا ہے وہ الگ رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں بہوڑے کا کھانا ہے وہ دلہن کے ساتھ رخصت ہوتا ہے یہ احتیاط اس لیے ہے کہ برات سے تھکے ہوئے سب جا رہے ہیں تو اب وہاں ان کو کھانے کا انتظام اپنے مہمانوں کے لیے نہ کرنا پڑے لہٰذا یہ کھانا لڑکی والوں کی طرف سے وہاں جاتا ہے لڑکے والوں کے اب دیکھیے برات کی صبح تو دولہا کی طرف سے نمک چشی آتی ہے دلہن کے لیے لیکن رخصتی کی جو صبح ہوتی ہے اس دن دلہن کے بھائی جو ہیں وہ دلہن کا ناشتہ لے کے جاتے ہیں وہ ناشتہ بھی بڑا لوازمات سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایک سے ایک چیزیں اس میں ہوتی ہیں اب جب وہ بہن کے سسرال جاتے ہیں تو وہاں ان کی خاطر ہوتی ہے اور ان کی خاطر کی جو خاص چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چوبے لگنا اب چوبے کیا ہوتے ہیں چوبے یہ ہوتے ہیں کہ زردے زردہ جو ہوتا ہے اس کو قابوں میں رکھ کے اس کو ایک چوٹی نما پیرامڈ ٹائپ اس کو بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چوبھا لگتا ہے چوبھا کیا ہوتا ہے چوبھا ہوتا ہے ایک لچکے کا سمجھ لیجیے یا لچکے کے تار جیسے ہوتے ہیں چمکیلے اور روپیلے اور سنہرے وہ اوپر سے اس میں پرو دیے جاتے ہیں اس میں نصب کر دیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں چوبھا لگنا اور جب بھائی اس کو زردے کو تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں اور پھر اسی کشتی میں کچھ پیسے رکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے اب یہ سنہرے روپیلے تاروں کا جو چوبھا ہوتا ہے جو ایک پھول نما چیز بنی ہوتی ہے وہ ایک ٹیلی پہ لگی ہوتی ہے جس کو زردے میں ایسے بھگو دیتے ہیں شاہی وقتوں میں سنتے ہیں کہ جو بورچی تھے وہ اتنے کراماتی تھے کہ جب وہ چوبھا اوپر سے کھینچا جاتا تھا جب کوئی اٹھاتا تھا تو اس میں سے ایک زندہ چڑیا نکلتی تھی اور وہ اڑ جاتی تھی یعنی کلاکاری یہ تھی کہ وہ زردے کے اندر چڑیا اتنی دیر تک زندہ رہتی تھی رقا اور نسبت سے لے کے چوتھی چالوں تک کی جتنی رسومات ہیں ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اب آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر تمام ہوتا ہے اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو یاد دلا دیں کہ ہمارے دسترخوان والے ایپیسوڈ کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ہم کو کچھ چیزیں یاد دلائی ہیں جو ہم بھول گئے تھے اس میں وہ یہ کہ دسترخوان کو اٹھانا نہیں کہتے ہیں جب کھانا ہو گیا تو اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں دسترخوان بڑھا دو بڑھایا جائے اسی طرح سے شمع بھی جب روشن کی جاتی ہے تو جب اس کو گل کرتے ہیں اس کو جس کو عام بول چال میں کہتے ہیں بجھا دو لکھنؤ میں کبھی نہیں کہتے کہ بجھا دو شمع کہتے ہیں گل کر دو یا شمع کو بڑھا دو اب بات بہت پرانی ہے ہم دہرادون کے ایک ہاسٹل میں تھے اور وہاں بتی چلی گئی تو ہم نے جو ہمارے روم میٹ تھے ہم نے ان سے کہا بھائی شمع روشن کر دو انہیں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم تو پاکیزہ فلم کے ڈائلاگ بول رہے ہو ان کو یہ لگا کہ روشن کرنا جو ہے جلانے کے بجائے یہ تو پاکیزہ کے ڈائلاگ ہے پاکیزہ پہ یاد آیا کیونکہ شادی کے سلسلے میں یہ ایپیسوڈ ہے لکھنؤ میں ایک برات آئی تھی امروہا سے اور کمال امروہی صاحب کی فلم تھی پاکیزہ تو جب دلہن کی رخصتی کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ جو گاڑی جس موٹر میں ان کو جانا تھا دلہن کو اس کا ڈرائیور غائب ہے اب سب کی ڈھنڈیا مچی کے سب ڈرائیور کہاں ہے معلوم ہوا کہ وہ ایک گھنٹے بھر کے بعد سگریٹ پیتے ہوئے ٹہلتے ہوئے آئے تو ان سے پوچھا کہاں تھے تو انہوں نے کہا ہم پاکیزہ فلم دیکھنے گئے تھے اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس چینل کو دیکھتے رہیں اور لوگوں سے اس کو اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو سبسکرائب کروائیں اور بہتر ہوگا کہ آپ ان ایپیسوڈس کو یوٹیوب پر دیکھا کریں اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت خدا حافظ آداب